tudo certo com vocês? Vídeo novo no ar e o vídeo de hoje, muita gente tava me pedindo pra fazer mais uma edição Eu já fiz um vídeo desse uma ou duas vezes, não me lembro, mas eu vou colocar aqui no card pra vocês Que é o caro versus o barato Qual lado se sai melhor? As maquiagens baratinhas ou as maquiagens extremamente caras? Vocês já viram provavelmente aí na thumbnail desse vídeo é, os valores, a diferença de valores entre um lado e outro Mas afinal de contas, na aplicação e tudo mais Dá realmente tanta diferença assim entre a maquiagem cara e a barata? Bom, se você quiser descobrir é super simples Continua comigo nesse vídeo pra vocês só acompanharem toda essa pele que eu fiz Com um lado barato e um lado caro Agora me digam, dá uma pausa nesse vídeo Aproveita pra se inscrever aqui no canal se ainda não tiver inscrito Ativar as notificações e já deixar o seu like, tá? Então, agora você dá essa pausa? Já fez tudo? Agora me conta Qual lado você acha que é o caro e qual lado você acha que é o lado barato? Hum? Bom, quer descobrir? Simples, vamos lá, vamos pro vídeo, vamos fazer essa pele barata versus cara, quem se deu melhor? Vem comigo! Bom, gente, então vamos começar hidratando a nossa pele, porque pele ressecada não adere bem qualquer tipo de maquiagem, tanto a cara quanto a barata. E não importa se você tá usando um hidratante super caro ou um hidratante super barato, o importante é que você dê hidratação pra sua pele. Então, vamos lá, vou escolher agora do lado direito, eu vou fazer o lado caro. Do lado esquerdo, eu vou fazer o lado barato. Então, vamos fazer o seguinte, o que, que eu vou usar pra hidratar minha pele do lado baratinho? Eu vou usar esse creme aqui, o Renew Hydra, da Avon, que eu amo, eu já fiz vídeo sobre isso. Ele, é, e sério, esse creme é muito, muito, muito bom Ele tem uma textura ótima, a pele absorve super rapidinho Ele é tipo um gelzinho mesmo, ó Tá vendo, ó, é tipo um gelzinho Ele é excelente, gente, eu sou apaixonado nesse creme Então, desse lado aqui, do lado baratinho, a gente vai usar ele Porque ele é baratinho, porém, ele é muito, muito, muito bom Então, é difícil se espalhar de um lado só, viu, gente? Não, a tarefa é muito fácil, não <risos> Aí, na área dos olhos do lado baratinho Eu vou usar um creme que todo mundo tem que ter um desse em casa É super baratinho e é excelente, você pode usar no rosto inteiro também É que eu quis fazer uma variação aqui pra mostrar mais opções pra vocês Que é o Nivea de latinha No meu caso, esse personalizado aqui, tá escrito meu nome, tá? Isso não todo mundo vai ter, mas você pode pegar uma caneta também e escrever, tá? Não tem problema Mas a Nivea me mandou e eu tô apaixonada na minha latinha E eu amo isso aqui, gente Então eu vou passar um pouquinho aqui abaixo do meu olhinho pra hidratar E evitar que o corretivo craquele e tudo mais Agora vamos pro lado caro? Hum. No meu rosto, eu vou usar esse creminho aqui da Givenchy, o Lentemporal Blossom. Então eu vou usar um pouquinho dele. Ele tem um pouquinho de cor, gente, mas ele deixa a pele super radiante. Eu recebi agora no Hot Now, então ainda não usei horrores. Mas eu tô testando e tô gostando. Super cheiroso. O da Avon não tem cheiro. Tá vendo que ele deixa um pouco rosado a pele? Eu não sei por que isso acontece. Mas enfim, eu preciso pesquisar um pouco mais sobre esse produto. Ó, vocês conseguem notar que a pele ficou mais vermelhinha? E aí na área dos olhos eu vou usar o meu creminho da Guerlain Orchidée Imperiale. Que é maravilhoso, gente. Esse creme é tudo de boa e mais um pouco, só que ele custa um rim. Vocês estão vendo aí na tela o valor dele. E sério, eu não sei se eu compraria novamente. Quer dizer, eu não comprei, né? Eu ganhei. Mas eu não sei se eu teria esse colhão pra comprar esse creme, não, porque é muito caro. Mas é maravilhoso. Mas é caro. Mas é maravilhoso. Mas enfim, né? É dilemas da vida. E pronto, ó, nossa pele tá hidratada dos dois lados Esse lado aqui já absorveu praticamente Aqui ainda tá um pouquinho pra quentinho Mas isso não é ruim, porque, né? Faz com que a nossa maquiagem grude também E aí nós vamos para o primer Eu peguei um primer baratinho, um caro Que são irmãos gêmeos Esse aqui é o da Ruby Rose, é o Studio Perfect E esse aqui é o Photo Finish da Smashbox Então eu vou começar aplicando do meu lado baratinho O da Ruby Rose Que eu já mostrei pra vocês também num vídeo é, maquiagem completa usando só, só Ruby Rose Se você ainda não assistiu, ó, clica aqui no card Tá bem bacana esse vídeo, eu sou se você não perderia, viu? Então vamos aplicar o nosso primer desse lado de cá, do lado baratinho E agora eu vou aplicar o meu da Smashbox do meu lado mais caro A textura deles é muito parecida, gente, sério Pronto, pele preparada já com primer, tudo bonitinho E agora a gente vai começar aplicando um corretivo Por quê? Porque o meu corretivo baratinho é esse aqui da Ruby Rose Que eu comprei tem um tempão e ainda não usei E eu tô com medo dele ficar um pouco escuro Então eu vou usar ele primeiro Porque assim depois se ficar muito escuro a gente tenta arrumar na base Que eu também não sei se tá na cor certa Mas enfim, vamos tentar, né? Segura na minha mãozinha que vai dar tudo certo Pincel, gente, eu não vou fazer, tipo, diferenciar de barato e caro porque senão tem que ficar caçando um milhão de pincéis. O importante é que são os produtos. Pincel, geralmente é a mesma coisa. Isso aqui você pode aplicar até com o dedo. Não tem tanta diferença assim. Então eu vou aplicar o cremoso, que é esse corretivo aqui em bala. Ó. Vou 
aplicar ele aqui direto e depois a gente esfuma com o pincel. Ai, gente, tô tenso. Será que isso aqui vai funcionar? Oh, meu Deus, ó, ó. Tem corretivo, tem bastante corretivo. E vamos espalhar com o meu pincelzinho. Ele é bem cremoso, cobertura média, não achei tão ruim não. Vamos ver como ele vai se comportar no final das contas, mas eu achei ele bem ok, ó. Ele é mais peguentinho, achei que deu uma funcionada. Não ficou uou, super da mesma cor, mas funcionou também, ó, né? Vocês não acham? E agora vamos aplicar o corretivo do nosso lado caro. Do lado caro eu vou usar o Boing da Benefit, que é esse corretivo aqui. Esse é o Airbrush Concealer, que eu tô apaixonado por ele. Tem pouquíssimo tempo que eu recebi, e como vocês podem ver, eu tenho usado bastante. Ele é muito maravilhoso esse corretivo. E um pouquinho dele já cobre muito, assim, sabe? Então, eu vou bem devagarinho mesmo. Só que ele vai deixar um efeito mais iluminado do que o outro lado. Mas tudo bem, né? A cobertura dos dois lados é praticamente igual. Não noto muita diferença. A única diferença que eu noto é que esse aqui ficou mais clarinho. Que esse tá no meu tom certo. <risos> O outro tá um pouco acima Lógico, o acabamento do, desse Boeing É bem mais bonitinho, assim Olhando em, a olho nu aqui ao vivo Eu vejo essa diferença Ó, lado baratinho, lado caro Achei a cobertura bem parecida E o acabamento ficou bom dos dois lados Gostei até o momento tá dando tudo certo, né, gente? Agora vamos... Agora pode cagar tudo. <risos> vamos pra base. Gente, eu vou usar pela primeira vez essa base aqui que se chama Lumine ou Illumine. Illumine. É um, uma base com efeito iluminador e natural da Ruby Rose também. Nunca, nunca usei esta base. Estou, estou tenso, tá? Estou tenso. Vou dividir esse momento aqui com vocês. Vou pegar até meu pincel de unicórnio pra me dar sorte. Porque eu espero que ela funcione. Vou dar uma chacoalhada. Pra não ter erro. Será que ela vai funcionar melhor em mim do que a base mate? Ai, tomara. Eu acho que ela tá um pouco escura, apesar de ser a 01. Mas vamos ver, né? Às vezes quando aplica na pele, melhora. Gente, essa base é muito fedida. Não gostei não. <risos> do cheiro. Ó, oh, achei a cobertura média. Eu já vou ver de pertinho pra ver como tá o acabamento. Mas a cobertura eu achei bem boa. A cor não tá, nossa, super direitinha. Vamos ver de perto. Gente, ó... Oh. Tô esperançoso. Eu gostei. Tirando o cheiro que é, tipo, fedido, eles podiam botar o, o cheiro da mate nessa base aqui. E a cor que tá um pouco mais amarela, mas o acabamento dela é bacana. É bem mais bacana do que o acabamento da outra. Da mate em mim, pelo menos, né? Se vocês quiserem resenha dessa base em vídeo ou em post, enfim, comenta aqui embaixo e dá um joinha nesse vídeo pra eu saber. Porque eu me surpreendi bastante com ela aqui na aplicação, viu? Hum, gostei. Agora vamos pro nosso lado caro, vamos usar o quê? Vita Lumière Aqua da Chanel. Essa aqui é a Vita Lumière Aqua da Chanel, que é uma base que eu amo. É uma base mais luminosa também, já que eu apliquei uma luminosa, eu vou aplicar a luminosa desse lado. Vai dar diferença de cor agora, com certeza, porque essa daqui é mais clarinha. Mas enfim, vocês relevem essa parte, né? Porque não se pode ter tudo nessa vida. Se eu estivesse fazendo inteira a pele com essa, funcionaria. Não ia... Ninguém ia notar que eu tava usando coisas diferentes. Então, dá segurar. E agora vamos para a aplicação. Vou aplicar com o mesmo pincel, para não ter erro. Então vamos botar um pouquinho aqui. Achei que tinha acabado, eu ia chorar aqui. Ao vivo é a cor, esse não ao vivo não. Mas enfim, vocês entenderam. Vamos aplicar. Essa aqui em compensação, gente, é super cheirosa. Ai, eu amo esse cheiro. Aliás, todos os produtos da Chanel, gente, até o bronzer deles é cheiroso. Eu fico besta com isso. As marcas deviam se inspirar nisso também, gente. Cheiro é importante, cheiro é tudo. Eu sei que tem muita gente que não gosta de maquiagem com cheiro, né, que predomine, mas não me incomoda em nada pelo contrário, eu amo o cheirinho dos produtos da Chanel, então me conta aqui embaixo o que, que você prefere, maquiagem sem cheiro nenhum maquiagem fedida, né, vai que alguém prefira uma maquiagem fedida ou uma maquiagem super cheirosa, comenta aqui pra eu saber, achei que nem deu tanta diferença assim de cor, eu tava com receio de que aqui ficasse muito mais claro mas não, ó, claro, tá mais claro né, vocês conseguem notar uma diferencinha mas tá ok, e o acabamento, gente tá bem parecido, pelo menos ao vivo aqui pra mim, tá bem parecido, essa daqui brilha um pouco mais, ela é mais peguentinha do que a da Chanel, mas o acabamento, assim, a olho, achei que tá bem parecido e tá bem joia eu geralmente aplicaria agora uma canetinha iluminadora, porém eu não tenho uma canetinha iluminadora, bar... iluminadora Baratex, inclusive eu não conheço nenhuma caneta iluminadora pra essa área aqui com preço, tipo, super amigo. Eu sei que o Boticário tem a flash iluminadora, mas eu acho bem cara, porque é da linha Make B. E fora ela, eu não conheço mais nenhuma nacional. Ou com preço muito bom, assim. Se você souber de alguma, comenta aqui embaixo que eu quero ir procurar pra testar. E aí a gente vai passar pro nosso pó. Eu vou usar desse lado baratinho o pó da Ruby Rose. 
Só pra dar uma selada e tirar um pouco desse brilho, porque a base é bem luminosa. E vamos lá, vou começar por aqui. Será que a Ruby Rose tem pó solto? Eu queria testar. Vamos aplicar no nosso pó. O pó já conseguiu tirar bem o brilho da base, porém a pele ficou bonita, ficou com uma aparência bonita. Acetinada, assim, sabe? Eu gosto muito disso. Eu, quero, eu vou ficar bastante tempo com essa maquiagem, porque eu quero ver se a bicinha vai, vai se comportar bem. Sabe aquele ditado, quando a esmola é demais o santo desconfia? Pois é, é como eu estou sentindo, me sentindo nesse momento. Aí do lado caro, eu vou usar pela primeira vez também esse pó aqui, Parure Gold, da Guerlain. Vem no veludo. Vem no veludo, você já sabe que custa mais de 100 reais, né? Então, o preço tá aí na tela. Ele tá um pouquinho escuro. Gente, e a embalagem? Sem comentários, né? Você puxa aqui, sobe a esponjinha. Só pela embalagem você já tá pagando, tipo, milhões, né? Mas tudo bem. Eu acho que ele vai ficar um pouco escuro também, mas vamos lá. Vou aplicar aqui. É uma make barato versus cara bronzeada. É uma, um pó mais pesado, ele é uma base em pó. Mas como era uma coisa que eu ainda não tinha testado, eu quis incluir ele pra gente ter alguma coisa diferente desse lado, né? Então isso é só produtos que eu já testei, que eu já tenho, que eu já uso. Então ó, o pó é bem mais pesado, bem mais grosso. É uma base em pó, né? Sinceramente, não sei se eu gosto tanto. Eu acho um pouco pesado demais pra minha pele. Eu prefiro um efeito mais levinho. Vamos continuar e vamos para o nosso contorno. Não tem muitas opções de contorno baratinho. Então, eu vou usar a paletinha da Nina, da T-Blogs, que é muito legal essa paleta. E aqui tem três produtos. Um contorno, um iluminador e um blush. Mas eu vou usar o contorno dessa paleta, tá? Ele é super pigmentado, eu tinha esquecido desses detalhes, né? Espera aí, pra gente não ficar com uma chinelada na cara. Apliquei o nosso bronzer aqui desse lado, o nosso contorno. Gosto muito desse contorno da Secreta, muito. E aí, vamos para o lado de cá. Que eu vou usar a minha paletinha, que vocês já estão carecas de conhecer, que é a minha paletinha da Smashbox, que eu amo. É, tipo, minha favorita. E eu posso usar ela do lado caro, né? É. Tenho mais caras. Tenho, mas nada substitui ela pra mim Eu acho ela, eu só, eu só considero ela muito cara Porque eu não uso os outros dois produtos Mas se eu usasse todos os três Eu acho que valeria, tipo, cada centavo do que ela custa Porque essa paleta, a cor do bronze, do contorno dela É maravilhosa, sério Inclusive, eu não sei, até hoje eu não descobri se a Smashbox tem essa cor separada Eu espero que sim, porque eu não vou pra terceira paleta dessa pra desperdiçar dois produtos, né? Porque a outra foi com esses dois aqui inteiros e só usei esse Pronto, ó, vocês percebam que aqui é um pouco mais frio, acinzentado do que esse lado que ficou um pouco mais quente Mas tudo bem, eu gosto dos dois jeitos nós vamos agora para a nossa sobrancelha Então, seguinte Do lado baratinho, eu vou usar esse duo de sobrancelhas da Vult Que eu acho bem bacanudo Eu gosto bastante dele Ele tem duas corzinhas bem boas Então eu vou começar com a mais clara E finalizar com a mais escura Que é onde eu tenho menos sobrancelha Tá muito quente Senhor Ó, acho que tá bom de preencher Depois a gente vai passar... Uma encolorzinha pra deixar os pelinhos no lugar. E aí, do lado, caro, eu vou usar esse duo aqui da MAC, que se chama Red Head, que é pra ruivos. Apesar da minha sobrancelha já estar totalmente desbotada, mas eu vou usar ele mesmo. Começaremos pela corzinha mais clara. Vamos lá, vamos lá. É super pigmentado, hein? Tcharam, que tal? Temos sobrancelhas preenchidas. E agora a gente vai fazer o quê? Passar uma máscara em color. Eu vou usar a minha dos dois lados, porque a minha é barata, é ótima. Não é que eu não tenho nenhuma máscara em color cara. Não, mentira, eu tenho. Tenho sim. Vou usar a minha do lado barato. Baratinho. Máscara em color estilo bifásico, que é incrível. Não é porque é minha não, tá? O link tá sempre em base, a gente pode comprar. Pode comprar. Só pra pentear a sobrancelhinha. And, do lado de cá, eu vou usar o da MAC, que é o Brow Set. Que é bem caro. E o efeito, gente, é idêntico ao meu <risos> Real Então agora nós vamos Vamos fazer o que? Vamos curvar o meu cílio Que eu vou usar curvex, é o mesmo, dos dois lados Tcharam, cílio curvadinho Eu vou passar do lado barato A máscara da Kiko marrom Porque eu não tenho uma máscara nacional marrom Eu não encontro Também, se vocês souberem de alguma marca Talvez a, quem disse Berenice tenha, não sei é, Então eu vou usar a minha da Kiko Que eu paguei 4 euros Então eu acho que ela pode ser considerada para Tex, né? E eu sempre me borro quando eu uso essa máscara é Impressionante E do lado caro eu vou usar a Roller Lash da Benefit Que é a minha máscara marrom favorita da vida Ela é muito maravilhosa essa máscara, gente Ela deixa o cílio super curvadinho, bonitinho, sincero Sou apaixonado nela 
E agora o que, que falta? Falta iluminador, né, meus amores? Então do lado baratinho eu vou usar esse iluminador aqui da Tracta, que eu adoro. Acho ele uma opção super bacana, assim, um dupe pro Soft and Gentle da MAC. Então eu vou usar ele deste ladozinho aqui. Eu só acho ele meio esfarelento. A única coisa que eu não sou muito fã nele. Mas vai ser ele mesmo desse lado. E ele é um pouquinho mais dourado também do que o Soft, ó. Vocês conseguem ver aí? Mas ele tem um brilho bem bonito. Nariz hoje nós vamos manter a zona neutra, né? Porque não dá pra dividir o iluminador do nariz entre barato e caro. Então nós vamos agora para o iluminador do lado cá. Paleta Glow Kit da Anastasia Beverly Hills, que eu amo. E eu vou usar esse aqui, ó. O Moonstone, que é bem parecido. Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem. Que é um tom mais próximo daquele da Tracta. E ele tem muito, mas muito, mas muito brilho, tá? Também estarelou um pouquinho aqui, ó. Vamos lá. Vra! Porque se não for pra brilhar, a gente nem sai de casa, né? Tcharam! Que tal? Ó, terminamos a nossa maquiagem. Lá do caro e lá do barato. E aí, gente? Vamos para o veredito final. Bom, então, esse aqui é o meu lado barato. Lado esquerdo, como vocês acompanharam. E o que eu achei? Eu estou completamente surpreso com essa base. É, infelizmente, ela tá um pouquinho mais escura. Mas eu acho que no verão vai rolar. E sério, por ser uma base baratex como ela é, eu achei que ela funcionou muito bem. E, gente, agora, finalmente eu encontrei uma base que funciona pra mim na Ruby Rose. Illumine, amei. Uh, Primer já conhecia. O pó muito bom também. Eu acho que o pó do lado de cá até se destacou mais do que o pó do lado de cá. Hidratante, que eu adoro. A pele tá super sequinha. Tá bem, assim, com uma textura bonita, sabe? Em nenhum momento, juro, olhando assim, você consegue me dizer qual é o lado mais caro que é o lado mais barato. Tirando a diferença de tom também, né, gente? Porque essa daqui tá mais clarinha. Mas eu achei que a, o pó desse lado me tombou. Eu não gostei desse pó aqui da Guerlain, o Paruri. É, ele é um pó base e eu não gosto. Eu gosto de pó levinho. Então... Não rolou. Foi a única coisa que eu não curti nada, nada, nada desse lado aqui. Deixa eu filmar um pouco mais esse iluminador. Mas de resto, achei que tá bem parecido. O acabamento tá bem bom dos dois lados. E agora, antes de finalizar esse vídeo, vamos pra soma final. Então, vou colocar na edição pra vocês quanto custou o lado esquerdo e quanto custou o lado direito. Vocês viram só que super diferença no preço. Porque no resultado final... Ficou super parecido. E essa é a intenção de fazer esse tipo de vídeo. Mostrar pra vocês que nem sempre você precisa usar os produtos mais caros pra conseguir um resultado bacana. Basta você encontrar produtos que se adequem ao seu tipo de pele. Vocês viram que eu penei pra caramba com a outra base da Ruby Rose. Ela não funcionou comigo de jeito nenhum. Porém, agora eu finalmente consegui uma base que funcione, né? Então, tô muito feliz com isso. Achei que o resultado ficou muito bom. E eu quero saber a opinião de vocês também. Então, comentem aí embaixo se vocês curtiram. Que lado vocês acharam que ficou melhor ou se ficou igual, enfim contem aí embaixo pra mim, não esquece de se inscrever aqui no canal se ainda não tiver inscrito e deixar aquele like do amor pra eu gravar mais esse tipo de vídeo pra vocês um beijo e até o próximo tchau